ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പൂരി അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാലയും ചായയാണ് ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടമായാലും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് ചേർക്കണം അപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുവാണ് കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കറി വെക്കുമ്പോഴായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാവുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ കറിയുടെ ശരിക്കുമുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ചേർക്കുവാണ് കടലപ്പരിപ്പ് ഒത്തിരി അങ്ങ് നിറം മാറി ബ്രൗൺ ആവുകയൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് നേരം എണ്ണയെ കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു മൂത്ത മണം വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും സവോളയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുവാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ചേർക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഇനി ഈ സവോള നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവോളയുടെ നിറം ഒന്നും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ സ്റ്റൂ ഒക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ആ സവോള ഒന്ന് വഴണ്ടാൽ മാത്രം മതി ഇതിൻ്റെ നിറം മാറി ബ്രൗൺ ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഇപ്പോൾ സവോള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തു ഇത് മതിയാവും ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ച മണം നന്നായിട്ട് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കത് വഴറ്റിയെടുക്കണം പിന്നെ ചിലർ ഇതിനകത്തോട്ട് തക്കാളി ചേർക്കാറുണ്ട് ഈ കറിയിൽ അപ്പം തക്കാളി നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളിയുടെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതിയെ ചേർക്കാവുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് തക്കാളി ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുവാണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് പുഴുങ്ങി വെച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആദ്യം തന്നെ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പൂരിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാല എപ്പോഴും നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുഴമ്പ് പോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി തന്നെ ചേർക്കണം അപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുവാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കണ്ട കാരണം ഇത് അത്ര ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി അല്ല ഈ കറിക്ക് ഇതിനകത്ത് ചിലർ ക്യാരറ്റ് ചേർക്കാറുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പോലെ തന്നെ നേരത്തെ വേവിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക അപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴും കറി റെഡി ആവും കാരണം നേരത്തെ തന്നെ വെന്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി വെന്ത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുഴമ്പ് പോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും കുറച്ചിടണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനും ലോ ഫ്ലെയിമിനും ഇടയിൽ ഇട്ടാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഗ്രേവി അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ല ഗ്രേവി കുറഞ്ഞ കറി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ചു ഇനി ഇത് റെഡിയാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പൂരി തയ്യാറാക്കാം പൂരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്
പക്ഷെ ഒത്തിരി അങ്ങ് കട്ടി ആയി പോകരുത് കേട്ടോ ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാളും ഒരു അല്പം കൂടി കട്ടി ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള മാവായിരിക്കും വേണം അങ്ങനെയാണിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഈ മാവ് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചൂട് വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കൂടുതലും നല്ലത് അപ്പം ഞാനൊരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര ചേർത്തു എന്നുള്ളത് ഞാനത് മാവ് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പറയാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഈ മാവെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാവെല്ലാം ഒരുമിച്ചാക്കിയെടുത്തു ഇനിയാണ് നമ്മളിത് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് ഒരല്പം കൂടി വെള്ളം വേണ്ടി വരും നോക്കണ്ട നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് മാവിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വളരെ കുറച്ചേ ചേർക്കാവുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചു നോക്കാം ഇത് മതിയാവും ഇതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ സമയത്ത് മാവ് കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാവ് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്ര മതിയാവും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇത്ര വെള്ളമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാവിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഗോതമ്പ് മാവിനനുസരിച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് നോക്കി ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുവാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം മാവിരിക്കേണ്ടേ നല്ല സോഫ്റ്റ് അല്ല കുറച്ച് കട്ടിയുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലോ പരന്നൊരു പാത്രത്തിലോ ഒരു പലകയിലോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം പൂരിയുടെ മാവ് ഞാൻ ഈ പലകയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോകണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കുഴയ്ക്കാം ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കുഴച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മാവ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരും അതുപോലെ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് കുഴക്കുന്നേക്കാളും ഒരു അല്പം കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും കേട്ടോ കാരണം കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയുള്ള മാവല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തു ഇത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള മാവായിരിക്കണം ഇത് നമുക്കിനി ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തി മാവ് വെക്കുന്ന പോലെ പൂരിയുടെ മാവ് അധിക സമയം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ പൂരി ഇനി പരത്തിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൂരി റെഡി ആക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാല അല്ലെങ്കിൽ പൂരിയുടെ പൊട്ടറ്റോ മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ പീസും ഉടച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് പീസ് കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കടിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ കിടക്കണം ബാക്കിയുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നല്ല കുഴമ്പ് പോലുള്ള മസാല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും ഇതിപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് ഇനി അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച പൂരിയുടെ മാവാണ് ഇത് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് പൂരിയുടെ വലിപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ പൂരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഇത്രയുള്ള ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പൂരിയാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം വലിയ പൂരി ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ എണ്ണ വേണ്ടി വരും അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം പൂരി എപ്പോഴും എണ്ണയിൽ മുക്കിയല്ലേ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മുങ്ങിക്കിടക്കണം അപ്പം അത്രയും കൂടുതൽ എണ്ണ വേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം ഉരുളകളാക്കിയെടുത്തു ഏകദേശം ഒരു പതിനാറെണ്ണം ഉണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മാവ് വെച്ചിട്ട്
പിന്നെ നമ്മൾ പൂരി പരത്തി എടുക്കുമ്പോൾ അധികം ഗോതമ്പ് മാവിൽ മുക്കാതെ പരത്തി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം മോളിൽ പൂരിയുടെ മോളിൽ ഒത്തിരി മാവ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ കിടന്ന ആ മാവ് ഇങ്ങനെ കരിയാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ ഈ ഒരു ഉരുള ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് റൗണ്ടായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തു അത് ജസ്റ്റ് ആ ഷെയ്പ്പ് ഒന്ന് ശരിയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇനി ഇത് ഞാൻ ഈ ഗോതമ്പ് മാവിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഇതുപോലെ തട്ടിക്കളയുക അധികം മാവില്ലാതെ പരത്തിയെടുക്കണം കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള മാവായതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടിയൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല അപ്പം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പരത്തിയെടുക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ പൂരി അധികം തിന്നാവാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ അത്ര കനം കുറച്ച് പരത്തരുത് കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടാവണം ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ് ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ പൂരി പൊങ്ങി വരത്തുള്ളൂ കനം കുറച്ച് പരത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഇടുമ്പോൾ പൂരി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരത്തില്ല അപ്പം ഇത്രയും മതിയാവും ഇത് കണ്ടോ ഇത് കുറച്ച് ഇത്രയും കട്ടി ഉണ്ടാവണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൂരിയും പരത്തിയെടുക്കാം ആദ്യം ഉരുളയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് കൈലോച്ച് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ട അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഷെയ്പ്പ് ഒന്ന് റൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് പരത്താൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗോതമ്പ് മാവിൽ മുക്കുക ബാക്കിയുള്ള മാവ് തട്ടിക്കളയണം അതിന് ശേഷം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം പിന്നെ ചിലർ ഈ പൂരിക്ക് നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വലിയ പൂരിയായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പൂരികൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് സൗകര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തു ഇത് മതിയാവും കണ്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പൂരി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ പൂരിയെല്ലാം ഞാൻ പരത്തി എടുത്തു ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പറിലോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ നിരത്തിയിടാം ഇത് നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പൂരി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുവാണ് അധികം വലിപ്പമില്ലാത്ത പൂരി ആയതുകൊണ്ട് ഇത്ര എണ്ണ മതിയാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പൂരി വലുതാവും തോറും എണ്ണ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് പൂരി ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത്രയും എണ്ണ തന്നെ ഒരുപാട് ബാക്കി വരും നമ്മൾ പൂരി ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം എണ്ണ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പീസ് മാവിട്ട് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ആയി വരണം അപ്പോഴാണ് എണ്ണ കറക്റ്റ് ചൂടാകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടില്ല ഇത് കണ്ടോ കറക്റ്റ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി ചൂട് വേണം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പൂരി ഇടാം ഇതുപോലെ പാനിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി വേണം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ പൂരി ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരത്തില്ല കാരണം എണ്ണയുടെ ചൂടൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ചിലപ്പോൾ നല്ല ഒറ്റ ബബിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഇതിലിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരത്തില്ല അത് രണ്ടാമത്തെ പൂരി ഇടുമ്പോൾ തൊട്ട് ശരിയായിക്കൊള്ളും ഇപ്പോൾ പൂരി ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പരന്ന സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കുറച്ച് ഭാഗം പൊങ്ങിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ പൂരി ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണ തെറിക്കാതെ ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അല്ല രണ്ടാമത്തെ പൂരി ഇടുമ്പോൾ തൊട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തന്നെ നല്ലതായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ചിലർക്ക് നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പൂരി ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കൂടി രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ പൂരി റെഡി
ഇതിനി രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഈ പോരി നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും താഴ്ന്നു പോകത്തില്ല അതായത് നല്ല ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും നമ്മൾ റവ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് നേരം രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണയുടെ ചൂട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കണം ചൂട് ഒത്തിരി കൂടി പോകരുത് എണ്ണയ്ക്ക് ചൂട് കൂടിയാൽ പൂരി പെട്ടെന്ന് രണ്ട് സൈഡും കരിഞ്ഞു പോകും ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം പൂരിയെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയാറായി ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത്രയും എണ്ണ ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മൾ അധികം ഒത്തിരി എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറിയ പൂരിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും ഇത്രയും എണ്ണ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ ശരിക്കും തണുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കരുത് നമുക്ക് ഒട്ടും നല്ലതല്ല അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അവസാനത്തെ പൂരിയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നല്ലൊരു ചായയും കൂടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാവും ഞാൻ ചായ ഇടുന്നതും കൂടി കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു പകുതി പാലൊഴിച്ചു ഇത് അധികം കട്ടിയില്ലാത്ത പാലാണ് അധികം കൊഴുപ്പില്ലാത്ത പാലാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ബാക്കി വെള്ളം ഒഴിക്കാം പകുതി പാലും പകുതി വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ചായ പലരും പല രീതിയിലാണ് ഇടുന്നത് ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ അമ്മ ഇടുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചായ ഇടുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഏലയ്ക്ക ചേർക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏലയ്ക്ക ചേർത്ത ചായയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കും ഞാൻ രണ്ട് ഏലയ്ക്ക എടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് ചേർക്കുക കാരണം പാല് പെട്ടെന്ന് തിളയ്ക്കും അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലേവർ ആ പാലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതച്ച് തന്നെ ചേർക്കണം ഒത്തിരി അങ്ങ് ഏലയ്ക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് മതിയാവും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് പാലിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാല് തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചേർക്കുക ഓക്കെ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഏലയ്ക്ക ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും തേലപ്പൊടിയും ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ പാല് ചെറുതായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇടുവാണ് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇടാം മധുരം എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇടാം ഞാനൊരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചായപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ തേലപ്പൊടി ഇടാം അതിൻ്റെ അളവും ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇടേണ്ട എത്ര കടുപ്പം വേണമെന്നനുസരിച്ചാണ് തേലപ്പൊടി ഇടേണ്ടത് എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന തേലപ്പൊടിക്ക് കുറച്ചധികം ഇട്ടാലേ നല്ല കടുപ്പം വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല കടുപ്പമുള്ള ചായയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു നാല് ടീസ്പൂൺ തേയിലപ്പൊടിയെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് ആ കറക്റ്റ് കടുപ്പാവുന്നത് വരെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചായ റെഡിയായി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഏലയ്ക്ക ചേർത്ത നല്ല ചായ റെഡിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പൂരിയും അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കുഴമ്പ് പോലെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാലയും ഏലയ്ക്ക ചേർത്ത ചായയുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് എന്നോസ് കിച